？假的？怎么可能呢？我真有发票的呀！这个发票也是假的。这个呢？不好意思啊，这个也是假的，你再去别的地方看看吧。新同学吓一跳，哎呦，很自觉呀，坐在麻瓜位。麻瓜，这个位置就是麻瓜位。好，各位，我就不做自我介绍了啊。呃，虽然今天有新的同学，但想必大家也都打听过我，要不然大家也不会聚在这儿，是不是？老师，我没听过。正常啊，你是麻瓜嘛。我要说什么来着？我脑子不太好使，以后别打断我啊。呃，大家来到这儿，大家想不想知道？保过名校的秘诀啊，想，哎，大家都是奔这个来的，对吧？这是我的绝招啊，很简单，基本上一句话就说完了啊，就是大家拿出自己的书本，把上面的所有公式定理从头到尾连抄三遍，然后不断的刷题，刷到吐，刷到人生绝望就可以了，怎么样？是不是很简单？老师，啊，咱还有别的方法吗？有啊，如果你觉得你的智商在一百六以上，你就看一遍书，题都不用做。老师啊，我上次测试过，嗯、我的智商有一百七十三呢。您在哪儿测的？微信公众号。呃，通常情况下，智商在一百七十三的人是不会去微信公众号上测智商的。<笑>可好吧？王老师啊、嗯，我们也不知道自己的智商到底多少啊。简单，嗯。小题一道啊，三分钟时间，大家记一下。哎，你就很有自知之明啊，知道自己是麻瓜，索性就不尝试了。老师，这不就一二年一的奥赛提的变种吗？人体我见过，万变不离其宗。牛在天上飞，你在地上吹。哎，你是不是觉得自己特别聪明啊？你唬我上瘾是吧？我在办公室答应你进我的班，是因为我看见了裴之，是我给他面子。嗯，我知道。但那不是因为你还不太了解我吗？有机会呗。来吧，展示。写你们的呢，别跟麻瓜比，你们比不了。不是麻瓜。太差远，这已经是我全部的积蓄了。孙叔，你能不能先帮我盖个章？我下个月肯定把剩下的一万块钱补上。那不行啊，我不能违反原则呀。孙叔，您和我爸都是老牌友了，就能不能通融一下？不是，这又不是你家欠我个人的钱，我怎么通融啊？是这样，孙叔。我爸是在麻将馆这种地方认识的您和刘大爷，刘大爷提醒您，财务室窗户没关，被我爸听见才起的贼心。这里头有没有您的疏忽？我爸可谁都没有告诉啊，就怕影响叔叔您的工作。你，哎，科长，啊，来了，林叔，坐吧。哎，好。
那孙叔，你们先聊，我明天再来找您。等会儿。剩下那一万块钱我也替你还了，你有了钱第一时间还我。谢谢孙叔，我下个月肯定把钱还给您。谢谢，林叔，我先走了。哎大林，给你的材料，坐吧。大林，你的工龄二十二年，提前病退啊，只能拿到百分之七十五的退休金，啊，呃，规则呢，你应该比谁都清楚，呃，不用我细说了吧？啊，另外啊，呃，那个同事们都知道你这病得挺重的。大伙凑了不到一万块钱，谢谢。那没事就经常回来看看呗。啊，一定啊，嗯啊。带一个呗。嗯，哥，来。那天来是想要份谅解书，那咋没说就走了？我哪好意思开口啊？毕竟我爸给您造成了这么大的伤害，西西他不恨我就不错了。哎，签个字嘛，动动手的事儿。这么说您答应了？现在签就行啊。谢谢林叔，我算是知道什么叫宰相肚里能撑船了。走了。我有个事儿想跟你们说，怎么了？你说。我之后可能不会继续待在城管了。你什么意思啊？我想继续学数学。你都想好了？嗯。海哥。这半年来，你对我的照顾我会记在心里，还有那些学员，我会教完再走。你一副通知我的样子，就是没得商量了呗。不签，让你失望了。
海哥，坐，打开看看。拿起来看，这是裴叔当年获得拳王的时候送给我伴奴的纪念的。上个月回老家，从地下室里翻出来，本来想作为你参赛优胜的礼物，看来现在只能改成庆祝你重获新生了。我知道，当初你来我这儿就是因为你迷茫，你迟早有一天会离开的。我一直在等，这一天终于还是来了，我为你高兴。谢谢你，海哥。哎，我刚才的表演是不是特别好啊？你是不是以为我特生气？我在想让你打我一顿来解气。<笑>那倒不用，你就到街上发发传单，靠你的颜值替我多拉几个学生回来就行。行，我现在就去。回来，傻瓜，逗你玩呢可以打印了吗？哦，可以了。林叔，赔偿金我可能现在拿不出来，但您说个数，我肯定尽快筹到。要啥赔偿金呢？您也挺困难的。那有什么我能帮上忙的？您尽管说。能帮上我啥忙呢？真有件事儿。您说。哎，我再琢磨琢磨。行，那你有事儿就跟我说，我保证随叫随到。走，快走，马上走，不要让我看到你们。你，哎，不用怀疑，留下，擦完黑板再走。裴之真的在打拳啊？还好你问我裴之的事情了，不然我还以为你对我有什么想法。不谈感情啊，谈感情只会影响我姐姐的速度。还没回答我呢。啊啊，我觉得是这样的，王老师，这个跟课堂无关的内容，我好像也没有必要回答吧。老王，老王，出大事了！怎么了？咱俩被全院排挤了。谁说的？还用谁说吗？高城建模大赛要求必须三人一组才能报名。我问了全院所有人，没有一个人想跟咱俩组队的。等一下，你是不是又说的那种？大神带飞，千条狗都能赢之类的话了。你怎么知道的？我都跟他们说了。问题找到了，找到了。这麻瓜谁谁呀？我学生，裴之的女人。裴之，不是出家了吗？首先我叫林朝夕，其次我不是谁的附属品，最后我擦干净了，老师。哦，谢谢，再见。
，这麻瓜还挺横。他不是麻瓜，顶多算半麻。啊，这随便不管他，你说怎么办吧？咱俩凑不齐三个人，连名都报不了。很棘手啊，那很棘手。报名不是没有年龄限制吗？对呀、啊，我让我老叔充个数不就行了吗？对呀、啊嗯，迎刃而解，迎刃而解，千条狗都能赢，迎刃而解。阿光啊，我们是文化人，对吧？啊，对，不要张口闭口总是狗狗狗。排进你的名额还有吗？有，我能占一个吗？嗯，不用了误会了，没有让你懂的意思，就是在里玩棋。你一分钱不用掏，何足之有啊？人家没钱了。家我必养好，考研必考上。老规矩，三局两胜。这么多，这是你应得的。现在你路已熟了，下回再来玩啊，你就直接报我名字。哦，我不来，这九赌一输。书换了啥呢？能学习去吗？我这屋里背有点犯困，那我去院子背会儿啊。你把粥喝了。西西，这么晚了还没睡呢。嗯。还在学习呀、啊，老林，你坐这干嘛呢？呵，看女儿玩呢。你们家西西啊，真是个好孩子，你可真有福气。
。中午跟我们一起吃饭吧。不了不了，你们娘俩吃吧，我去外面吃。啊，李正，你坐。好嘞。给妈带什么好吃？有一个汤。你说个事儿。嗯。我想学数学。不行，除非我死了。我已经在学了。是不是林朝夕教唆你的？我知道，他爸爸是个数学疯子。跟他们家长辈准备好事，你以后不要再跟他来往。是我自己要学的。你忘了在德国的事儿了？你肯定是被林兆旭搞昏头了，为了他你什么都不在乎。而我把您错误的看法强加到自己的身上，让自己备受煎熬，也是我错了。我把你养大，给你治病，全是我的错。我以为你长大了，没想到还没娶媳妇儿呢，你就忘了娘了。我问你，林朝夕知道你在德国的事儿吗？这些和学数学都没有关系。我坦白和您说，学数学跟我在德国得上精神相关的疾病问题没有什么关系。还能是什么原因？你告诉我还能是什么？恐惧放桌子上了，你记得吃。嗯嗯，那我上课去了啊。嗯，行，你记得吃啊。啊，记着呢，你路上小心点啊。啊，放心。哎，小萌，我是你林叔，啊，我确实继承了老爷精神问题的基因。检查结果只说了这个，但是我现在在医生的帮助之下，我已经摆脱了这些症状了。可是数学会让你复发的。那只是您这么的想法，没有任何的医学证据来证明这一点。还要什么证据？你老爷不就是最好的证据吗？他就是因为学数学学疯的。妈。妈，我有一件事情我一直没跟您说。我在正式开始治疗之后，一直都是我单独和医生面谈。有一次，杜登教授告诉我，“ du hast zwei ein Gen für Schizophrenie, aber ich glaube, deine Symptome sind für eher Angststörungen. Ich habe gehört, dass deine Mutter würde dich nicht.” Mathe studieren lassen, aber es gefällt dir. Ja, ich bin ursprünglich für Mathematik nach Deutschland gekommen, aber jetzt bin ich besser. Und findest du die Idee ihrer Mutter richtig? Ich weiß es nicht. Haben Sie Schmerzen? Sehr schmerzhaft. Aber haben Sie Angst, dass sie recht hat, oder? 
Tatsächlich erkennen sie tief in ihrem Herzen die Ansicht ihrer Mutter. Haben sie Angst, dass sie derselbe, wann sie wie ihr Großvater werden? Ich glaube, Angst ist ihr größter Krux, nicht Mathematik. Ich 我只有一个条件
。比赛正赛的时候是要住在赛场的，他家事儿多，别难为他了。那怎么办啊？要不，咱就直接在街上随便找个人算了。那毕竟咱们千条狗也能赢、嗯。我发现你和狗有缘分呀，你跟狗组队算了。那这事交给你了，我不管了，行吧？那一个躺赢的队友还能不好找吗？啊，晚上图书馆见。来的挺早啊。那、啊、王老师也早了。林朝夕。朝夕啊。嗯。建模大赛有兴趣吗？没兴趣。我要准备考研。我们这个比赛啊，是在考研初试之后、复试之前，而且你什么都不用做，就是冲个人数就行。哦，那冲个人数，您随便找个人不就行了？这个比赛呢，是由高成导航和三位大学联合举办，面向全社会公开招募选手，奖金倒也不多，冠军可得三十万。那我能拿多少？三千。才百分之一。不老少了。不用你真的会数学建模，但是我会啊。我说的不是那种简单算一算交通信号灯的那种题目。那行吧，既然你也不信我，我也没什么好处，就找别人呗。也行，我们这个比赛呢，会有很多三位数学系的老师作为评委，我觉得是一个刷脸的好机会，可以增加你复试的通过率。这听起来倒还不错。我把你抱上去，你我阿光，咱们三个人。王老师，我能问个问题吗？嗯。既然随便找个人都可以，为什么是我呢？你来的早，不迟到，这点很重要。什么？林叔，这事儿你可得想清楚了，这风险太大了。我爸他就是这样把自己堵进去的呀。但现在，除了卖老宅，我没有其他办法在短时间内凑够十五万。而且西西现在努力追逐梦想的时候，我不能让他有生活负担。我有责任。有时候我还真挺羡慕西西的。那西西知道吗？当然不能让他知道，所以才来找你。可我也不会赌钱啊，我能帮什么忙？演戏你会？演戏？赌场位于一个废弃的游轮上，常年停靠在一个无人看管的码头，隐蔽性极强。啊，这我闺女带她见见世面。先生，叫涛哥。涛哥好。零和游戏，有人赢就会有人输。换个角度看呢，只要确认我会再来，赌场一般不会为难我。我呢，控制住自己的欲望，把这鱼饵吃掉，把钩留下，就让赌场认为我是运气好的那种笨蛋，不是捞一把的。就不来了那种就行。可您怎么保证你一定能赢呢？算牌。六。六。八。八。八。八。别赌了，这玩意输光了。哎呀，你先回家吧，不玩儿就得输光了。你这把就回本了，翻倍，翻倍啊！我全压小。大小，大，大，大，大。哎呀，你别赌了，回家吧。你回吧，你回吧。来来来，那你不回我回来。行，回吧，你回吧。行，那这位，我我我我看看，我看。第一天呢，就是个演练，是帮我在赌场立个人设，也帮你认认路。第二天，才赢钱。
秘书，哎，怎么样？一切顺利，明天按计划进行。所以你是特意来接我的吗？哦，没有，我就是刚好下政治课，碰到了。喂、哎，就喜欢你这种诚实的人。西西，我学数学的事儿。我跟我妈坦白了，阿姨怎么说？她同意了。太好了。但是有个事儿得麻烦你。什么事儿？这是我国内心理医生的电话。如果你要是发现我有什么异常，我自己有没有办法克服？请帮我联系他。好呀，我呢先帮你保管着。但其实你可以克服它的，我知道。谢谢。你多谢谢我不行吧？你是不是得报答我一下？怎么报答？你先坐。我刚上课有几道题没懂，你给我讲讲呗。现在吗？不然呢？行。这道题。其实这道特别简单。西西以后你爸可跟你享福了。我回来了。回来了。嗯。你今天都干嘛了？今天晒晒太阳，嗯，洗碗。我这白天出门是你在洗碗，回来你还在洗。这我得吃饭啊。你怎么只吃了一盒呀，爸？还剩一盒，你忘了？这留着晚饭以后吃啊，要不上火。哦，也行。那晚上吃面条啊。行，那个我放个包去煮面。飞、那、哥、个，里面有人找你。谁啊？不知道。盛年不重来，一日难再晨。及时当勉励，岁月不待人。我在日本素心夜寐，焚高祭鬼，就是不想输给你。没想到，你却自己堕落。你好，张亮同学。裴之同学，你不是去英国学了酒店管理吗？怎么又去日本了？浮生着甚，苦奔忙。盛席华筵，终散场。说人话。家里酒店倒闭了，我还学什么酒店管理啊？然后考去日本了。那你学的数学吗？物理。也算是得偿所愿。幸亏家里生意倒了，我爸妈管不了我。现在我想去哪儿啊，他们都听我的，也算是因祸得福吧。你心态是真好，没你心态好啊，留在这么个破地方，怎么不玩脑子改玩肌肉了？你是不是太弱了，所以被人脑子打残了？要不咱俩擂台上玩玩，送你节体验课，粗鲁。丢我们实验中学学霸圈的脸啊！不信你这种人为伍。行了，看你过得这么差
，我就放心了。走了。不用送了，你不配。咱俩现在已经不是一个世界的人了。我明天会考去永川大学，永川数学系挺强的，你懂我意思。浅浅走过每个季节。